നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലമാണ് മഹാബലിപുരം ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൻ്റെ വളരെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സെവൻ വണ്ടേഴ്സിൽ ഒരു വണ്ടർ ഇതാണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ മഹാബലിപുരം ഇവിടെ ഇത് മെയിൻലി സെവൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് പല്ലവ രാജഭരണ കാലത്താണ് ഇതിൽ ഇത്രയും ഇവിടെ ഇത്രയും ഈ സ്റ്റോൺസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലവ രാജ ഭരണകാലത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം കൊത്തുപണി ചെയ്തിട്ട് അതൊരു മുഖമണ്ഡപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ടെമ്പിൾ പോലെ ചെയ്തിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം കൃഷ്ണൻ്റെ അതിൽ മെയിൻ ആണ് ഈ കൃഷ്ണ കേവ് ഇവിടെ അവർ ഈ ഒറ്റ പാറയിൽ ഫുൾ കൊത്തുപണി ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ്റെ പുരാണത്തിലെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഒരു കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തി ആ നാടിനെ രക്ഷിച്ച ആ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അവർ ഇതിൽ സ്കൾപ്ചർ ചെയ്തത് അതിൽ തന്നെ അതിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ പശുക്കളെ പൈക്കിടാങ്ങളെ പാല് കറക്കുന്നത് ഈ ഇതേ ആ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ഈ പാറയിൽ ഫുള്ള് കൊത്തുപണി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ പാറേൻ്റെ മുൻവശത്തായിട്ട് ഒരു മുഖമണ്ഡപം ഒരുക്കിയിട്ട് ഇതൊരു ടെമ്പിളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് കണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള അടുത്ത സ്കൾപ്ചറാണ് ഇത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ഒറ്റ റോക്കിൻ്റെ മേലെ ഇത്രയും അധികം സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോണുമെൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഡീസൻറ്റ് ഓഫ് ഗംഗ പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും ആ സമയത്ത് അവർ ആരാധിച്ച ദൈവങ്ങളും അന്നത്തെ രൂപങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കിതിൽ കാണാം ഈ രണ്ട് റോക്കിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ വലിയൊരു രൂപത്തിൽ നാഗത്തിൻ്റെ രാജാവിനെയും കുറേ നാഗലോകത്തെ രൂപങ്ങളും ഒക്കെ കൊത്തുപണി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ ആനകളുടെ രൂപം കാണാം അത് ഇതിൻ്റെ കാവൽക്കാരെന്നുള്ള നിലക്കാണ് അവർ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത് മീറ്റർ നീളം ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിൽ മേലെ ഉയരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിരുന്നു കൃഷ്ണ ബട്ടർ ബോൾ കൃഷ്ണ ബട്ടർ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രാനൈറ്റ് ബോളാർ അതായത് ഉരുളൻ കല്ല് ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക താഴെ വീഴാണ്ട് ഇത് സെവൻത്ത് സെഞ്ച്വറി തൊട്ട് ആ സമയം തൊട്ടേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉള്ള രാജാവ് പല്ലവ കിങ് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നടന്നില്ല അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് ടെൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ആയ സമയത്ത് രാജരാജ ചോള ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് പവറിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് തഞ്ചാവൂർ ബൊമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്
ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പുറകിൽ ഈ കുടം പിടിച്ച് പോകുന്ന ആളുടെ ബ്രദർ മരണപ്പെട്ട് പതിനാറ് ദിവസത്തെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കലശം അത് ഒഴുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഈ കൂടി നിൽക്കുന്നവരുടെ ഫാമിലിയും പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെയാണ് ഒരാൾ മരിച്ച് പോകുമ്പം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പം ആളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ആൾ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് ഇവരെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഹാപ്പിനെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് നൃത്തം ചെയ്ത് പാട്ടും ബാൻഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാട് ഫുള്ള് നടന്നിട്ടാണ് പോവുക ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു മരണാനന്തര ട്രഡീഷൻ ഓൾഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ രണ്ട് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഒന്ന് മാരിടൈം മ്യൂസിയം ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ തന്നെ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെളിച്ചം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്നതിനും എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കത്തിച്ചിരുന്ന അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലാംസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സിഗ്നൽസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ നോക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കപ്പലിന്റെ മോഡൽ ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിക് ജാക്കു റോസ് മുങ്ങി സൈനിങ് ഫ്ലാറ്റ്സിന്റെ മോഡൽസ് ഓഫ് കുവൈറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒമാനിലെ ജോളി ബോട്ട് കണ്ടില്ല അതേപോലെ കുവൈറ്റിന്റെ ഇതും ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ജി പി എസ് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കടലിന് നടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് മനസ്സിലാവില്ല ആ പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഡിവൈസാണിത് ജി പി എസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെല്ലാം പോട്ടിരിക്കുക ഇതിൽ വന്ന് തൈര് കൊത്തമല്ലി കറുവപ്പില നല്ലായിരിക്കുമോ നല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രദീപ് ഭായ് ആള് യു പി സ്വദേശിയാണ് ഇന്ത്യ മൊത്തം സൈക്കിളിൽ വിത്ത് നോ മണി കോൺസെപ്റ്റിൽ കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് എത്തി ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓഫ് ബീറ്റ് ബാക്ക് പാക്കർ എന്നാണ് ആളെ ഇൻസ്റ്റ പേജൊക്കെ ആള് बहुत लोग मुझे आ, मुझे देखते थे तो बोलते थे भाई आपकी साइकिल बैटरी पे नहीं है आपका तो बैटरी पे नहीं होगा ये तो असली साइकिल है मैंने बोला नहीं <laughs> वो भी विदाउट गियर वाले बहुत बट क्या है ना बजट प्रॉब्लम है इसलिए तो आप फिट रहते हो ना <laughs> <laughs> बहुत लोग बोलते बहुत पतले हो ये मैं बोलता हूं जो व्यू फिट हो फिट हो फिट हो मैंने ना नंबर है और मेरा टारगेट यही है कि जीरो बैलेंस में ऑल राउंड जो हम हमारे भारतीय लोगों में कल्चर संस्कृति जो रहनी चाहिए वो मुझे साउथ में ആ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് അകത്ത് തന്നെ സീഷൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് മിനറൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് എക്വോറിയം ഉണ്ട് പേൾ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഡയനോസർ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊരു കുടക്കീഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയായിരുന്നു സീഷൽ മ്യൂസിയം 
മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പ്രൈ പ്രൈവറ്റ് മ്യൂസിയമാണ് അത് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ രാജ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ പേഴ്സൺ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതിൽ മേലെ വർഷമായി കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിൽ മേലെ വർഷമായി കളക്റ്റ് ചെയ്ത് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം സീഷൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ വ്യക്തിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്താണോ ഗ്രീൻ കളർ യെല്ലോ കളർ പല കളേഴ്സും ഉണ്ട് ഷെല്ല് ഏറ്റവും ടൈനി ഷെല്ല് ഉണ്ടോ ഇതൊരാൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം എടുത്തിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത നാൽപ്പതിനായിരം ഷെൽസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കടുക്ക നമ്മുടെ ചെറിയ കടുക്കകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചേർന്നുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം റേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഷെൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇതില് ഈ ഒരു ഷെല്ലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരൊറ്റ ഷെല്ലിന് അതിന് പല സൈസ് അവൈലബിൾ ആണ് നൂറ് രൂപ തൊട്ടുണ്ട് ഇതിന് നൂറ് രൂപയാണ് ഈ ചെറുതിനൊക്കെ നൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ വിത്ത് ഉണ്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ ഷെല്ല് പേള് ഇൻഫിൽട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാത്ത ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിന് റേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആകെ നാനൂറ് രൂപ ഇങ്ങനത്തെ നാനൂറാണ് പിന്നെ വേറൊരു കളറ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇത് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടോ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കളർ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷങ്ക് സാധാ ഷങ്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ഇത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ധനുഷ് കോടിയിലൊക്കെ ധനുഷ് കോടി മാത്രമല്ല ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ടൈപ്പ് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഷെൽഫ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം മൂവായിരം രണ്ടായിരം രൂപക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കുറേ റേറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് പല ടൈപ്പുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആർട്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് പിന്നെ ഷോക്കേസ് ഡെക്കോ ടൈപ്പാണ് ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ലൈറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ചെറുത് പല റേറ്റും ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡാണ് ഇതിന്റെ ചിന്നതൊക്കെ അല്ലേ ഈ ചെറുതിന് ടു ഹൺഡ്രഡാണ് ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ ഷെൽഡാണേ ഇത് സിംഗിൾ ഷെൽഡ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി സംഭവം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ടെൻ റുപ്പീസ് എഴുതി ടെൻ റുപ്പീസ് താഴെ കുറേ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഷെൽസിന്റെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റം ആണ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം <laughs> 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും വളരെ എല്ലാ ബഡ്ജറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇതെല്ലാം ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയാണ് ഇതെല്ലാം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇത് നമ്മുടെ നിറവസ് പിന്നെ മാലകൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ മാലകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലിപ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ പേളിന്റെ സെക്ഷൻ വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാച്ചുറൽ പേൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കയറുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഷെൽസിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓക്കെ ഇതാക്കാൻ നാനൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഐറ്റത്തിൽ നാനൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ വരുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്കണോമിക്കാണ് കാരണം നമ്മള് 
മറ്റേ ആ സ്പോർട്സ് കോട്ടൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ ചെറിയ മാനക്ക് പോലും നൂറ് കൂടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വലംപിരി ശല്യന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് വേർ ശല്യന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതില് ഇപ്പൊ ഇത് വന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ബാങ്കിലാണ് ശല്യുള്ളത് അത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ശങ്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പർച്ചേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സ്കോപ്പും ഉണ്ട് ഇവര് തന്നെ നടത്തുന്നതാണ് ഇവരെ വെച്ചിട്ട് സൂപ്പർ അടുത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങാറുണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടും താലയൊക്കെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ടൊക്കെ പലരും പല പോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ് നല്ല ടോളായിട്ടുള്ളൊരു സീഷൽ മ്യൂസിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പഞ്ചരഥാസ് പഞ്ചരഥാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചപാണ്ഡവർക്കും ദ്രൗപതിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മണ്ഡപങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ സ്കൾപ്ചർ ആണ് ഒരു സിംഗിൾ പാറയമിൽ കേവ് ചെയ്ത് കട്ട് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് മോണുമെൻസ് ആണ് പഞ്ചരത്ത ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കോഴിമുട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ പപ്പടത്തിന് പകരം ഫ്രൈസ് ചെട്ടിനാട് ചെട്ടിനാട് ഫിഷ് ഉണ്ട് ചെട്ടിനാട് സ്പെഷ്യൽ അതാ ഫിഷ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടെമ്പിളാണ് അത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൻ്റെ തീരത്താണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത
ഇതാണ് പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ അതായത് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ ലാസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കൾച്ചർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്കൾപ്ചറാണ് അതായത് ഇത് ഒറ്റ കല്ലിൽ പണിതതല്ല പകരം കല്ലുകൊണ്ട് പണിത സ്ട്രക്ചറൽ ടെമ്പിൾ ഭയങ്കര ഫൈൻ ആർട്ടാണ് കേട്ടോ അത് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി ഉണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐറ്റംസ് വാങ്ങാനും പറ്റും ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി നടത്തുന്നതാണ് ടംസ്ട്ടെല്ലാ <laughs> അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ നിലങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് അതേ ബീച്ചിലെ പൂഴിമണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ നല്ല എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ ബീച്ചിൽ നടക്കുന്ന അതേ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നത് പേവിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഫിഷ് ആണ് ഈ തേച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ലൈവ് ഫിഷ് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഈ കടയിൽ ഫുള്ള് ഫിഷാണ് ഞണ്ടുണ്ട് അയിലുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ലൈഫ് ഫിഷിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒപ്പം തന്നെ അവർ നമുക്കത് ചൂടോടെ പൊരിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നടന്നിട്ട് നടന്നിട്ടും തീരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഫുള്ള് പച്ചറിയാണ് കേട്ടോ താഴെക്കെ കണ്ടോ ഫുള്ള് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇവിടെ ബിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂസും ഇല്ല കാരണം സാധനങ്ങൾ ബിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല ഇപ്പൊ താഴെ ആരും മാസ്ക് ഇടാറില്ല ഞാനും മാസ്ക് ഇടാറില്ല ചെക്കിങ്ങും ഇല്ല സോ ഐ തിങ്ക് വി അക്കോറോഡ് ഫ്രീ നോ അൺഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ഇതേ മുടിയല്ലേ ഏറോ ഇവിടെ പിന്നെ എന്റെ റിങ് പോട്ടാലും എടുക്കാം ഓക്കെ 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 നമ്മളെ മിന്നൽ മുരളിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കുതിരയുടെ പുഷ്പ ഹായ് പുഷ്പ ഉങ്ങളുടെ പേര് 
அம்மாவோட புஷ்பா சாதனங்கள் வச்சுட்டு எல்லாரும் <laughs> ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടെ കുതിര സവാരിയാ നല്ലത് നടക്കാൻ വയ്യ നടക്കുന്നതിലും കുതിര നടന്നോളൂലോ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നത് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു നടക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കൊറച്ച് കുതിരകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ചേട്ടൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ എന്നെ ഇതിൽ കേറ്റാനാണോ നടക്കോ ചേട്ടൻ കാര്യമായിട്ട് കൈയൊക്കെ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം ഞാനോ അണ ഇത് കുളന്തകളോട് തന്നെ ആ വേണ അണ്ണ ഞാൻ ഇത് ചുമ്മാ പാത്തിട്ട് പോലാന്ന് വന്ന് എപ്പിടി ഇത് കൈയോടെ അല്ല മെഷീനാ ഓഹോ ഈവനിങ് ആളിരിക്കുമോ ഇങ്ങ ഇപ്പോഴേ ഇരിക്ക് ഈവനിങ് വരേക്ക് ഇവിടെ ഇതേ പോലെ ഇരിക്കുമോ ഈവനിങ് ഒന്ന് കൂട്ടം വരും ടൈം കൂട്ടം വരാൻ പോയിരാം എനിവേ ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് കുതിരകൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടാവും കുറേ കുതിരകളും നടുക്ക് കുറച്ചിട നമ്മൾ തെറ്റി ധരിച്ചു ഞാൻ തെറ്റി ധരിച്ചു അങ്ങനെ വരാം ഞാൻ ആ ചേട്ടനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ആ ചേട്ടൻ വിളിച്ചത് ഈ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാനാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കുതിരമ്മിൽ ഇരിക്കാനാണ് ഇല്ല അതെ ആ ചേട്ടൻ ഇരുന്ന പോലെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് എന്നെയും കറക്കി തരും അതാണ് പറഞ്ഞത് പാവ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടന്റെ കടയിന്റെ മുൻവശം ചൂലൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എത്ര പേര് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം നാല് മണിയാവാറ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ എത്തി നമ്മുടെ ഗാഡി അതാ കിടക്കുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മൾ മഹാബലിപുരത്ത് താമസിച്ച സ്ഥലം ശിവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമുണ്ട് ഫുൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഫുൾ ഗ്രീനറി ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരൊരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് റൂമ് രണ്ട് സൈഡായിട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് റൂമ് താഴെ മേലുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ എന്ത് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഈ യുനിസ്കോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നടന്നു പോവാം നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ പോയിരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നടന്നു പോവാം പിന്നെ എല്ലാ ദൂരത്തിലേക്കും നടന്നു പോവാവുന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെൻ്റാണ് നമ്മ എ സി റൂമും ഉണ്ട് നോൺ എ സി റൂമും ഉണ്ട് നമ്മൾ താഴത്തെ റൂമ് നോൺ എ സി ആയിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പം റെൻറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആരും കേൾക്കണ്ട 